హలో వెల్కమ్ టు టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కేర్ ఆఫ్ దేశీ రుచులకు చిరునామా బాగుంది కదండి ప్రోగ్రామ్ ఓ లేదండి వెరైటీ వెరైటీ రెసిపీస్ని ప్రతి వీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్కి సంబంధించిన క్విజిన్స్లో ఉన్న మంచి మంచి రెసిపీస్ని మీకు పరిచయం చేస్తుంటే అసలు సూపర్ ప్రోగ్రామ్ అనిపిస్తుంది కదా కరెక్ట్ నాకు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీకు పరిచయం చేస్తూ నేను కూడా టేస్ట్ చేస్తూ ఆ టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మీరు చూస్తూ నేర్చుకుంటూ వాటిని ట్రై చేస్తూ మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో వై నాట్ కదా సూపర్ ప్రోగ్రామ్ అనే చెప్పుకోవాలి అయితే ఇంతకీ ఈ వీక్ మోనిక ఏ క్విజిన్కి సంబంధించిన రెసిపీస్ని తీసుకొచ్చింది అనే కదా ఎస్ సరస్వత్ క్విజిన్కి సంబంధించిన రెసిపీస్ని తీసుకొచ్చాను ఇదేంటిది మేము ఎప్పుడు వినలేదు అనే కదా మీరే కాదు ఎవ్వరూ వినుండరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వినున్నా సరే ఏదో చెవును పడు ఉంటుంది తప్ప ఆ రెసిపీస్ని టేస్ట్ చేసి ఉండరు కూడా ఎందుకంటే అలాంటి క్విజిన్ ఒకటి ఉందని ఎవ్వరికీ తెలీదు అది గోవా క్యాపిటల్ పనాజీకి సంబంధించిన క్విజిన్ అండి అక్కడ బ్రాహ్మణ్స్ మంచి మంచి వెరైటీ రెసిపీస్ని సరస్వత్ అంటారండి సో మరి వాళ్ళకి సంబంధించిన రెసిపీస్ని నేను ఈ వీక్ అంతా మన టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలోని పరిచయం చేయబోతున్నాను అయితే వెజిటేరియన్స్ అందరూ ఒక్కసారి ఏ అనండి ఎందుకంటే ఈ వీక్ అంతా వెజ్ రెసిపీస్ సో మరి ఈరోజు నేను పరిచయం చేయబోయే ఫస్ట్ రెసిపీ ఒక మంచి స్నాక్ ఐటెం అదేంటో చెప్పన పాంజీ వెజ్ చాప్స్ ఈజీ రెసిపీస్ విత్ లాట్ ఆఫ్ టేస్ట్ అనమాట అలాంటి రెసిపీస్ని మాత్రమే నేను మీకు పరిచయం చేస్తాను కదా సో దిస్ ఈజ్ వన్ అండ్ ఇది స్నాక్ ఐటెం సో స్నాక్స్కి ఎంత డిమాండ్ ఉందో మీకు తెలుసు కదండి స్నాక్స్ అందరికీ ఇష్టమైనవి ఏంటి అంటే స్నాక్స్ సో ఇది ఒక మంచి స్నాక్ ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకొని కాస్త ఆయిల్ వేసుకుందాం ఓకే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గోవాకి క్యాపిటల్ పనాజీ కానీ గోవా అంతా నాన్ వెజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ సీ ఫుడ్ దొరుకుతుంది అక్కడ సీ సీ ఫుడ్ మీట్ అన్నీ ఎక్కువగా నాన్ వెజిటేరియన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు కానీ పనాజీ మాత్రం సరస్వత్ బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారంటండి అక్కడ ప్యూర్ బ్రాహ్మిన్స్ వాళ్ళు నో నాన్ వెజ్ ఓన్లీ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అండ్ అందులో కూడా అస్సం వెరైటీస్ ఉంటాయి తెలిసిన సరస్వత్ క్విజన్లోని అండ్ ఓవరాల్గా వాళ్ళు వెజిటేబుల్స్ అన్నీ డైట్లో రావాలి అలాగే ఫ్రూట్స్ అన్నీ వాళ్ళ డైట్లో ఉండాలి అని వాళ్ళు కుక్ చేసుకునేది కానీ వాళ్ళు తినేది కానీ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ మాత్రమే ఉంటాయంట సో మీట్ అయితే మాత్రం అస్సలు ఉండదు సో వెజిటేరియన్స్కి ఇవి మంచి మంచి రెసిపీస్ అని చెప్పచ్చు సో ఒక బౌల్ తీసుకొని ఆ బౌల్లో ఉడకబెట్టిన బంగాళదుంప ముక్కలు వేసుకోవాలి దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టుకుందాం ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఆయిల్ హీట్ అయింది ఎప్పుడు కాస్త ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం జింజర్ అల్లం ఆ తర్వాత కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు ఇవి వేసి ఫస్ట్ బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక క్యారెట్ చిన్న చిన్నగా తరుక్కోవాలన్నీ అలాగే బీన్స్ గోవాలో ఎలా అయితే టూరిజంకి చాలా స్పెషల్ గోవాని ఎక్కువగా హాలిడే స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు పనాజీ కూడా అంతే ఇక్కడ కొంటే టూరిస్టులు ఎక్కువగా వస్తారు కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అక్కడ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ వెజ్ ఫుడ్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ రెస్టారెంట్స్లో ఎక్కడో కానీ మీకు వెజిటేరియన్ అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ దొరుకుతుంది అనమాట మొత్తం వెజ్ రెస్టారెంట్స్ అన్నీ కూడా వెజిటేరియన్ ఫుడ్నే మేకింగ్ చేస్తాయి 
అంతేకాకుండా ఇక్కడ కూడా చాలా బీచెస్ ఉన్నాయి టూరిస్ట్ చూడడానికి చాలా రకాల ప్లేసెస్ ఉన్నాయి సో బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా గ్రీన్ పీస్ ఓకే ఇది కాస్త ఫ్రై అవ్వాలి ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం ప్రొసీజర్ ఉంది ఇప్పుడైతే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం అండ్ కొంచెం మిరియాల పొడి అది ఫ్రై అయ్యే లోపు చిన్న ప్రాసెస్ అదేంటంటే ఈ బంగాళదుంపల్ని మ్యాష్ చేసుకోవాలి సో మైదా పిండి బియ్యం పిండి కార్న్ ఫ్లోర్ ఇలాంటివి ఏం వాటిలేదు కాబట్టి మనకి బైండింగ్ ఇచ్చేది కూడా జస్ట్ పొటాటోనే అండ్ ఇందులో కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం వాటర్ కూడా వేసుకోవాల్సిన లేదు సరిపోతుంది సో దీన్ని బాగా మ్యాష్ చేసుకున్నాం కదా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది కాసేపు మనకి కుక్ కావాలి ఆ తర్వాత ఇది కొంచెం చల్లగా అయ్యాక అప్పుడు పొటాటోలో మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే కంప్లీట్ గా ఫ్రై అయిపోయింది లాస్ట్ లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం డన్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆలుని సాఫ్ట్గా మ్యాష్ చేసుకొని అందులో ఇది వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు తవాతో పని ఉంది కాబట్టి తవా హీట్ చేసుకుందాం దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న క్విజన్ సరస్వత్ క్విజన్ అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఉండే బ్రాహ్మిన్స్ అంటే భూమిలోంచి పండి వస్తుంది కదా అంటే లైక్ ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయలు బంగాళదుంపలు క్యారెట్ అవి తినని వాళ్ళు కూడా ఉంటారంటండి అక్కడ అంత స్ట్రిక్ట్ డైట్ తీసుకుంటారంట వాళ్ళు సో అందులో కేటగిరీస్ ఉంటాయి రకరకాలు కొంతమంది తినరు జైన్స్ కూడా తినరంట కొంతమంది బ్రాహ్మిన్స్ ఇలాంటివన్నీ తింటారు లైక్ ఆలు ఆనియన్స్ అలాంటివన్నీ ఓకే ఫ్యాన్ హీట్ అయింది కదా ఇది చిన్న చిన్న టిక్కీలుగా చేసి పెట్టుకోవాలి మరొక ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను వేడిగా ఉన్నా మనం ఆలు చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి వేగానే సరిపోతుంది ఆ హీట్ సో ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని చిన్న చిన్న టిక్కీ లాగా చేసుకోవాలి మరి నేను టిక్కీలు రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను మీరు కాస్త వెయిట్ చేస్తారు ఓకే టిక్కీలు రెడీ అయిపోయి కదండి ఓన్లీ గ్రీజింగ్కి మాత్రమే ఆయిల్ యూస్ చేస్తాం మనం ఇది డీప్ ఫ్రై చేసుకునే ఐటెం అస్సలే కాదు ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టిక్కీని చక్కగా ఈ తావా మీద ఫ్రై చేసుకోవాలి నార్మల్గా ఏం చేస్తాను చెప్పండి వీటిని ఏదో ఒక డౌ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం లైక్ మైదా పిండి కానీ బియ్యం పిండి కానీ అందులో డిప్ చేసి బాగా మరుగుతున్న నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుని తింటాం సో అది హెల్త్ మంచిదా కాదు సో ఇలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఎప్పుడైనా హెల్త్కి చాలా మంచిది సో ఇవి ఫ్రై అయ్యేదాకా కొంచెం జాగ్రత్తగా టర్న్ చేసుకోవాలి సో బెటర్ టు యూజ్ ఫోర్క్ ఓకే సో మరి ఇవి ఫ్రై చేసి రెండు పక్కల బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి కాస్త టైం పడుతుంది వెయిట్ చేస్తారా వెయిట్ చేయండి యాక్చువల్లీ వీటికి మనం బైండింగ్ కోసం కార్న్ఫ్లోర్ మైదా అలాంటివి ఏం యూస్ చేయలేదు కాబట్టి 
అవి విడిపోతూ ఉంటాయి సో చాలా జాగ్రత్తగా వీటిని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసుకున్నాం పాంజీ వెజ్ చాప్స్ రెడీ అయిపోయి చాలా ఫాస్ట్ గా రెడీ అయిపోయింది కదా మరి దీని ప్రొసీజర్ మరొకసారి చూస్తారా పాంజీ వెజ్ చాప్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి మీకోసం పాంజీ వెజ్ చాప్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యారెట్ ఒకటి బీన్స్ ఒక కప్పు పచ్చి బటానీలు ఒక కప్పు అల్లం ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి నాలుగు నూనె తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు సరిపడేంత పాంజీ వెజ్ చాప్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి అల్లం పచ్చిమిర్చి వేసి ఒకసారి వేయించుకొని క్యారెట్ బీన్స్ గ్రీన్ పీస్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకున్నాక కొత్తిమీర వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి ఒక బౌల్లో బంగాళదుంప ముక్కల్ని మ్యాష్ చేసుకుని గ్రీన్ పీస్ మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా కలుపుకొని చిన్న చిన్న టిక్కీ లాగా వత్తుకొని ప్యాన్ పై కాస్త నూనె వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన పాంజీ వెజ్ చాప్స్ రెడీ పాంజీ వెజ్ చాప్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదండి సో ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను మామూలుగానే మై ఫేవరెట్ వెజిటేబుల్ ఏది అంటే ఆలు అని చెప్తాను ఆలుని ఏం చేసినా నాకు ఇష్టమే అండ్ ఇది ఆలుని బాయిల్ చేసినాము మ్యాష్ చేసుకున్నాము అందులో అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ వేసుకొని జస్ట్ తవా మీద ఫ్రై చేసాం సో నో క్యాలరీస్ నో మచ్ ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైస్ అయితే చేయలేదు అండ్ అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ కలిసినాయి ఎస్పెషలీ అల్లం చిన్న చిన్నగా తరిగి వేసుకున్నాం కదా అంటే తగ్గుతుంటే భలే ఉంది టేస్టీగా అండ్ గ్రీన్ పీస్ అలానే వేసేసుకున్నాం దాన్ని ఏం పౌడర్ చేయలేదు చట్నీ చేయలేదు మనం సో వెజిటేబుల్స్ అన్ని నోట్లో తగులుతూ ఉంటే వా 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 మరి స్నాక్ పర్చన్ చేశాను కదా స్వీట్ని పర్చన్ చేయకపోతే ఎలా మరి స్వీట్ని పర్చన్ చేయిన నెక్స్ట్ రెసిపీ పేరు తవసాలి ఇది ఒక స్వీట్ రెసిపీ బెల్లంతో తయారు చేస్తారు సో మరి స్వీట్ రెసిపీ అంటే హా నోరుతుంది కదా మరి ఎందుకు ఆలస్యం పర్చన్ చేయిన తవసాలి ఇది ఒక స్వీట్ అని చెప్పాను కదండి కానీ పేరు బాగుంది కదా తవసాలి ఎవరైనా అమ్మాయికి పెడితే ఎలా ఉంటుంది అంటారు బాగుంది కదా వెరైటీగా ఉంది కానీ ఇది ఒక స్వీట్ డిష్ అనమాట ఇది తయారు చేసుకోవాలంటే చాలా ఈజీ యాజ్ యూజువల్ కాస్త బాంబే రవ్వ తీసుకొని ఫస్ట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి బొంబాయి రవ్వ వేసుకున్నాక కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి రవ్వ ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని బౌల్లోకి తీసుకున్నాం తర్వాత బెల్లం వేసుకొని కర్ర వేసుకోవాలి స్వీట్ కదా బెల్లం వేసుకోవాలి కదా ఇందులో మనం షుగర్ యూజ్ చేయట్లేదు కొంచెం వాటర్ వేద్దాం ఈ బెల్లం మెల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా ఏం చేయాలంటే ఇది కీర దోసకాయ 
చాలా చలా చేస్తుంది తింటే అండ్ సాలడ్స్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు కర్రీగా అయితే పెద్దగా చేసుకోము సో కీర దోసకాయ గుజ్జు ఇందులో వేసుకో ఆ తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర పొడి స్వీట్లో జీలకర్ర పొడి వేసుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత కొంచెం కొబ్బరి తురుము అలాగే కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ ఇలాచి మ్యాష్ చేసుకోవాలి వీటిని ఇలా మిక్స్ చేసుకుంది ఓకే ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఈ మధ్య మార్కెట్లో అన్ని రెడీమేడ్గా దొరికేస్తున్నాయి కదండి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు సో బెల్లం కూడా పౌడర్ అనమాట బెల్లం పొడి దొరుకుతుంది మీకు కానీ అవైలబిలిటీలో ఉంటే బెల్లం పాకం చేసుకునే కన్నా బెల్లం పొడి వేసుకోవచ్చు నాకైతే ఇలా తయారు చేసుకోవడమే ఇష్టం కాబట్టి నేను బెల్లం పాకం పెట్టుకుంటున్నాను సరే బెల్లం పాకం రెడీ అయిపోయింది కొంచెం దగ్గర కావాలి ఎందుకంటే మనకి దీనికి బైండింగ్ కావాలన్నమాట లూజ్గా తయారు చేసుకున్నామంటే అది రాదు స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కొంచెం టైట్గా కావాలి కొంచెం చిక్కగా చేసుకున్నాం మరి ఇది చిక్కగా అవుతుంది అలాగే టైం కూడా పడుతుంది చల్లగా అవ్వాలి కదా వేడిది వేస్తే నేను చేయలేను బెల్లం పాకం ఇందులో వేసేసుకున్నాను లట్టిగా కలిపేసుకున్నాను ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి కాసేపు ఓకే ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ ఇడ్లీ కుక్కర్ తీసుకొని ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నా ఇప్పుడు దీన్ని మనం కేక్ బ్యాటర్ లాగా కలుపుకొని రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే మిక్స్ అయిపోయింది మరీ జారుగా కలుపుకున్నా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అలాగే మరీ తిగ్గా కలుపుకుంటే స్టీమ్ చేసేటప్పుడు సరిగ్గా రాదు సో మీడియంగా కలుపుకోవాలి కోకోనట్ ఆయిల్ తోటి ఇలాంటి ప్యాన్ని గ్రీస్ చేసుకోవాలి సో అంటుకోకుండా ఉంటుంది ఇది మీకు తెలుసు కదా గోవా పనాజీ వాళ్ళు ఎక్కువ కోకోనట్ అలాగే కోకోనట్ మిల్క్ కోకోనట్ ఆయిల్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు కుకింగ్ కూడా కోకోనట్ ఆయిల్తో కుక్ చేసుకుంటారు లైక్ కేర్లైటిస్ సో ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని ఈ బౌల్లో వేసేస్తాం దోసకాయతోటి ఇంత మంచి స్వీట్ వస్తుందని మీకు ఎప్పుడైనా ఊహించారా అసలు తెలుసా మీకు తెలియదు కదా యా యూనిక్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడో కానీ రేర్గా మనం ఇలాంటి స్వీట్స్ తయారు చేసుకోము చూడము తినము కానీ చాలా బాగుంటుంది ఓకే రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీన్ని నేను కుక్కర్లో పెట్టేస్తాను కుక్కర్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టేసుకుందాం స్టీమ్ వచ్చేదాకా కాస్త వెయిట్ చేయాలి ఓకే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం
అవసాలి రెడీ అయిపోయింది చుట్టానికి కేక్ లాగా ఉంది కదండి నాకైతే ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ బట్టర్ స్కాచ్ కేక్ లాగా ఉంది సో కేక్ బదులు దీన్ని కూడా ట్రై చేయచ్చు కదా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ మోర్ హెల్దీ ఫుడ్ సో మరి ఈ తవ్సాలికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూడండి తవ్సాలికి కావలసిన పదార్థాలు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు బెల్లం అరకప్పు యాలుకలు నాలుగు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు కీర దోసకాయ గుజ్జు అరకప్పు జీలకర్ర పొడి అర టీ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు తవ్సాలి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో బొంబై రవ్వ వేయించుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి అదే ప్యాన్ లో బెల్లం వేసి నీళ్లు పోసి పాకం పట్టుకోవాలి ఒక బౌల్ లో వేయించుకునే బాంబాయి రవ్వ వేసి కీర తురుము కొబ్బరి తురుము జీలకర్ర పొడి యాలుకల పొడి వేసి ఒకసారి కలుపుకొని బెల్లం పాకం వేసి కేక్ బ్యాటర్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టీల్ బౌల్ లోకి నూనె అప్లై చేసి బాంబాయి రవ్వ మిశ్రమాన్ని అందులో వేసుకుని ఇడ్లీ కుక్కర్ లో పెట్టి స్టీమ్ పట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన తవ్సాలి రెడీ తవసాలికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదండి ఆ క్యాండిల్ ఒకటి తక్కువైందేమో దీనికి కదా ఇంకొంచెం చెరీస్ పెట్టుకుంటే రియల్లీ కేక్ లాగా ఉంటుంది కదా బట్ ఎనీవేస్ ఆ ల్యాక్ పైన నేను అలాగే ఫీల్ అవుతాను అనుకోండి సో హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ పిల్లలకి కేక్ కట్ చేయడం అంటే చాలా సరదా కదా సో హ్యాపీగా ఇలాంటి స్వీట్ తయారు చేసి పెట్టండి వాళ్ళని కేక్ కట్ చేసినట్టుగా ఫీల్ అవుతూ చక్కగా కట్ చేసుకుని అలాగా తినేస్తారు కొబ్బరి చిన్న చిన్నగా తరిగి వేసుకున్నాం కదా అవి పంటికి తగులుతూ ఇలాచి బెల్లం కొంచెం వేసుకున్నాం మనం బెల్లం పాకం అది ఎంత చక్క మంచి స్వీట్నెస్ ఇచ్చింది అండ్ బాంబాయి రవ్వ బాంబాయి రవ్వ వల్ల మనకి ఏ నష్టాలు లేవు అండ్ చూసారు కదా నో ఆయిల్ అట్ ఆల్ స్టీమ్తో కుక్ చేసాం స్టీమ్ కుక్డ్ ఫుడ్ చాలా మంచిది సో రియలీ ది బెస్ట్ స్వీట్ అండి చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి అండ్ ఎస్పెషలీ అట్రాక్టివ్ థింగ్ ఏంటంటే కేక్ లాగా ఉంది కదా చూడడానికి అందంగా ఉంది అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంది దీని మీద కాస్త చెర్రీస్ వేయండి లేకపోతే డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయండి మీ పిల్లలు బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు దాని దాన్ని మనం లాయిన్ చేస్తారు ఈ ఎపిసోడ్ మీరు మిస్ అయినట్టుగా అయితే ఏం చేస్తారు లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో మళ్ళీ చూడండి ఇది వాల్టి టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీయ రుచుల చిరునామా రేపు మరొక రెండు ఎమ్మీ 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 రెసిపీస్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే keep healthy stay healthy keep smiling what not healthy ga happy ga undadaniki em em cheyagalro life lo avanni cheyandi rep mali kalusukundam bye bye